తీసుకురాలండి మనం ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ పేపర్ టూలో యూనిట్ ఫోర్లో ఉన్నాం మనం నిన్న స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ అండ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్ మనం తెలుసుకున్నాము స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఒక్కసారి చూద్దాము ఇగోండి స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ అండ్ ఇంపో ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్ యాంగ్జైటీ స్ట్రెస్ ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకున్నాము స్ట్రెస్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అనే మూడు విషయాలు చెప్పాను ఆటోజెనిక్ ట్రైనింగ్ అండ్ ఇమేజినరీ ఆర్ విజువలైజేషన్ సెల్ఫ్ టాక్ ఆటోజెనిక్ ట్రైనింగ్ అంటే ఏంటంటే స్ట్రెస్ని హ్యాండిల్ చేయాలి మన బాడీలో జరిగే మార్పులని మనము గమనించాలి ప్రధానముగా మన బాడీలో ఉండే మార్పులను అంటే షివర్ అవుతున్న చేతులని అబ్జర్వ్ చేయాలి షివర్ అవుతున్న లెగ్స్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి ఫోకస్ చేయాలి అలానే మన బాడీలో ఉన్న మార్పులు స్ట్రెస్ వల్ల ఏమేమి గురవుతున్నాయో వాటి మీద ఫోకస్ చేసి వాటి నుంచి వాటి నుంచి బయటపడడానికి మనం ప్రయత్నించాలి మనకు మనముగా ప్రయత్నించాలి ఆటో అంటే అది ఆటోజెనిక్ ట్రైనింగ్ మనకు మనముగా మోటివేట్ చేసుకోవాలి ఆటోజెనిక్ ట్రైనింగ్ ఇంత స్ట్రెస్ని హ్యాండిల్ చేసే విధానం ఇమేజినరీ అంటే మంచి విషయాలను మనము ఊహించుకోవాలి మనం కళ్ళు మొయ్యిగానే ఆ సందర్భం కానీ మనకు మనకు ఏదైతే ఆనందాన్ని ఇస్తుందో ఏదైతే కాన్ఫిడెన్స్ని ఇస్తుందో ఆ సంఘటనల్ని మనం ఊహించుకోవాలి మన కళ్ళు మూసుకుంటే అవన్నీ కనిపించాలి ఆ కనిపించడాన్ని విజువలైజేషన్ అంటాము అలా కనిపించేటట్టు ఊహించుకోవడాన్ని విజువలైజేషన్ అంటాము అలానే సెల్ఫ్ టాక్ మనతో మనము మాట్లాడుకోవాలి మోటివేట్ చేసుకోవాలి సెల్ఫ్ టాక్ అంటే ఏంటండి మనతో మనం మాట్లాడుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా స్ట్రెస్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనం కొత్తగా వచ్చిన పద్ధతులు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి మోటివేషన్ కోసం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ చూడండి మోటివేషన్ కోసం తెలుసుకుందాం మన అందరికీ తెలుసు మోటివేషన్ అనే పదం ఇంగ్లీష్ పదం ఏ పదం నుంచి అది వచ్చింది అంటే లాటిన్ పదం నుంచి వచ్చింది అనాలి మోటివేషన్ అనేది లాటిన్ పదం కాదు మనం జనరల్గా నేర్చుకునేటప్పుడు కొంచెం తప్పుగా నేర్చుకుంటాము మోటివేషన్ అనేది ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఈ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ దేని నుంచి వచ్చింది అంటే లాటిన్ వర్డ్ నుంచి వచ్చింది మూవర్ అనే లాటిన్ వర్డ్ నుంచి వచ్చింది మూవర్ అంటే అర్థం ఏంటి టు చేంజ్ టు మూవ్ అంటే మార్పు తీసుకు వచ్చేది అంటే మోటివేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి మనలో మార్పు తీసుకు వచ్చేది మనకి నెట్ సెట్ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అవ్వలేము అని అనుకుంటున్నాము లేదా నేను చదవునని నువ్వు కూర్చున్నావు ఎవరైనా సార్ చెప్పిన పాఠం విన్నాక ఆహా ఇలా ఈజీగా ఉందా మనం చదవడానికి అవకాశం ఉంది మనం చదువుదాము చదివితే మనం నెట్ క్వాలిఫై అవుతాము అని నీకు వస్తే నీకు ఏం దొరికినట్టు మోటివేషన్ దొరికినట్టు ఆ మోటివేషన్ ద్వారా నువ్వేమయ్యావు నీ ఆలోచనలో మార్పు వచ్చింది మొన్నటి వరకు నువ్వేమనుకున్నావు నేను నెట్ క్వాలిఫై అవ్వలేనేమో అనుకున్నావు క్లాసులు విన్నాక సార్ స్టేట్లో ఉండే ఫ్యాకల్టీస్ ఎవరైనా చెప్తున్నప్పుడు వినేటప్పుడు ఆహా ఈజీగా అనిపిస్తుంది ఓకే నేను నెట్ క్వాలిఫై అవ్వగలను అని నీలో మార్పు రావడమే మోటివేషన్ అంటే మూవర్ అంటే ఏంటండి మనలో మార్పు తెచ్చేది అది ఏదైనా అవ్వచ్చు ఒకవేళ డబ్బు వల్ల మనలో మార్పు వచ్చింది అనుకోండి అక్కడ డబ్బును మోటివేషన్ అంటాం ఎవరైనా కొడతారు తిడతారు అని ఒక పని మనం చేసామనుకోండి దాన్ని కూడా మనం మోటివేషన్ అంటాం ఇలా మనలో మార్పు తీసుకువచ్చేది మోటివేషన్ మోటివేషన్ అనే పదము మూవర్ అనే లాటిన్ వర్డ్ నుంచి తీసుకువచ్చింది లాటిన్ వర్డ్ ఇది డిఎస్సి పరంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని మీనింగ్ ఏంటంటే టు చేంజ్ టు మూవ్ కదలడము లేదా మార్పు చెందడము ఒకవేళ మీ మీనింగ్ అడిగితే నెక్స్ట్ చూడండి మోటివేషన్కి జనరల్ సెంటెన్స్ కొన్ని చెప్తాను ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్సెస్ అన్నీ కూడా నేను రాశాను వాటి వల్ల మనకు ఏమవుతుంది అంటే రీజనింగ్ ఎసర్షన్ అనే బిట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది చూడండి మోటివేషన్ అంటే ఇన్నర్ అర్జ్ టు అచీవ్ ది గోల్ ఇన్నర్ అర్జ్ అంటే ఏంటండి కోరిక మన మనలో ఉండే కోరిక ఇన్నర్ అంటే మనలో మనలో ఉండే కోరిక ఏదైనా సాధించాలని మనలో ఉండే కోరికనే ఏమంటామండి మనం మోటివేషన్ అంటాం ఆ మోటివేషన్ లేకపోతే ఏమవుతుంది మనం ఒక పరి ఎగ్జామ్ రాయడానికి వెళ్ళాం ఏదైనా పని చేయడానికి కూడా మనకి మనము చెయ్యం ఏది లేకపోవడం వల్ల మనం చెయ్యము ఏది లేకపోవడం వల్ల మనం నేర్చుకోము ఏది లేకపోవడం వల్ల మనం ప్రయత్నం చెయ్యము అంటే మోటివేషన్ లేకపోవడం వలన మనము ప్రయత్నం చేయట్లేదు అందుకు ఇన్నర్ అర్జ్ టు అచీవ్ ది గోల్ ఏదైనా సాధించాలనే కోరికనే మోటివేషన్ అంటాము నెక్స్ట్ చూద్దాం ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ మోటివేషన్ ద లెర్నింగ్ రేట్ ఈస్ స్లోర్ ఎప్పుడైతే మనలో మోటివేషన్ ఉండదో ఏదైనా సాధించాలి అనే కోరిక మనలో ఉండదో అర్జెంటే కోరిక ఆ కోరిక లేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం దేనైనా నేర్చుకోవడానికి కానీ మనం మోడిఫై మనం మన మనల్ని మనం మార్చుకోవడానికి కానీ మనం ఇష్టపడము స్లోవర్ చాలా స్లోగా ఉంటుందంట ఏ ఏంటి స్లోగా ఉంటుంది లెర్నింగ్ రేట్ అనేది స్లోగా ఉంటుంది ఇది ఇంపార్టెంట్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ మోటివేషన్ ద లెర్నింగ్ రేట్ ఈస్ స్లోవర్ అని ఉంటే నువ్వు రీజనింగ్ ఎసర్షన్లో నువ్వు రైట్ అంటావా రాంగ్ అంటావా ఎస్ ఎసర్షన్ ఈజ్ రైట్ అని అంటాం 
ఒకటి ఎప్పుడైతే రైట్ తెలిసిందో రెండోది కూడా రైట్ అయితే బోత్ ఆర్ రైట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది అది మనం పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ రెండింటికి కూడా లింకప్ లేకపోతే లింకప్ ఉంటే బోత్ ఆర్ రైట్ ఆర్ ఈస్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ అని మనం ఆన్సర్ చేయడం అది ఎలా చేయాలో నేను ముందు ముందు చెప్తాను కాకపోతే ఇటువంటి స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా మనం గుర్తుంటేనే రీజనింగ్ ఎసెర్షన్ అనే బిట్టు మనము పెట్టగలుగుతాము ఏం గుర్తుండాలండి స్టేట్మెంట్స్ గుర్తుండాలి దానికి సంబంధించిన స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పాం చెప్పుకున్నాం ఏంటి ఆబ్సెన్స్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ మోటివేషన్ ద ద లెర్నింగ్ రేట్ ఈస్ స్లోవర్ ఎప్పుడైతే మోటివేషన్ ఉండదో అప్పుడు నేర్చుకోవడం అనే ప్రక్రియ చాలా నెమ్మదిగా ఉంటుంది అని మనం స్టేట్మెంట్ చదువుకున్నాం రీజనింగ్లో కనిపించింది అనుకోండి ఎస్ ఇట్ ఈస్ రైట్ అని మనం అక్కడ పెడతాం ఆప్షను ఇక్కడ నీకు తెలియాలి ముందు నెక్స్ట్ చూద్దాము కొన్ని డెఫినేషన్స్ కొన్ని కొంతమంది డెఫినేషన్స్ ఇచ్చారండి మోటివేషన్ కోసం అందులో గూడ్స్ డిక్షనరీ ఇచ్చిన డెఫినేషన్ చాలా మంచి డెఫినేషన్ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ అని నాకు అనిపిస్తుంది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అని ఎలా నేను డిసైడ్ చేస్తాను అంటే అక్కడ చాలా అంశాలు ఉంటాయండి కొన్ని వందల నిర్వచనాలు ఉన్నాయి అందులో పది నిర్వచనాలు మనం తీసుకోవచ్చు దేన్ని ఉపయోగించి మన ఎక్స్పీరియన్స్ని ఉపయోగించి మన మెచ్యూరిటీని ఉపయోగించి అంటే ఏంటి ఏ నిర్వచనము అత్యున్నతంగా ఉంది ఏ నిర్వచనము కాన్సెప్ట్ని ఎక్కువగా వ్యక్తపరుస్తుంది ఏ నిర్వచనము ఆ కాన్సెప్ట్ యొక్క అనేక లక్షణాలను కలిగి ఉంది మోటివేషన్ అనే పదం యొక్క అనేక లక్షణాలను కలిగి ఉంది ఈ గూడ్స్ డిక్షనరీ వారు ఇచ్చే డెఫినిషన్ కొందరు ఏంటంటే దీన్ని పూర్తిగా సాటిస్ఫై చేయరు కొన్ని లక్షణాలను మాత్రమే వాళ్ళ నిర్వచనంలో తెలుపుతారు అన్ని లక్షణాలను తెలిపేదే అసలైన నిర్వచనము అది ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇంపార్టెంట్ అని ఎలా మనం డిసైడ్ చేయాలంటే ఈ క్వాలిటీస్ని బట్టి ఏది ఇంపార్టెంట్ ఏది అన్ఇంపార్టెంట్ అని మనం క్యాచ్ చేయగలగాలి ఇదంతా నేను మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రేపు మీరు సెల్ఫ్ స్టడీ మీకు మీరుగా ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ బా ఈ అంశాలన్నీ కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతాయి మనకి డిస్క్రిమినేషన్ తెలియాలి డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఏంటి తేడా ఏది మంచి ఏది చెడు ఏది గొప్పది ఏది సాధారణమైనది ఈ డిస్క్రిమినేషన్ తెలిసినప్పుడే మనం నిజమైన విద్యావంతులం అవుతాము మన సమాజంలో అయినా సక్సెస్ అవుతాము ఎగ్జామ్లో అయినా సక్సెస్ అవుతాము దేంట్లో అయినా సక్సెస్ అవుతాము ఎప్పుడు తెలియ ఏ జ్ఞానం ఉండాలి డిస్క్రిమినేషన్ జ్ఞానం ఉండాలి వాట్ ఈస్ గుడ్ వాట్ ఈస్ బ్యాడ్ వాట్ ఈస్ యూజ్ఫుల్ వాట్ ఈస్ నాన్ సెన్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి తెలియాలి ఒక వ్యక్తి రెండు వేల బిట్లు చదువుతాడు డిఎస్సికి ఒక వ్యక్తి వెయ్యి బిట్లే చదువుతాడు బట్ ఆ వెయ్యి బిట్లు ఆ రెండు వేల బిట్లు నేర్చుకున్న విద్యార్థి కన్నా ఈ వెయ్యి బిట్లు చదివిన విద్యార్థికి ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి కారణం ఏంటంటే తిను స తిను సెలెక్టెడ్గా చాలా మెచ్యూర్డ్గా చదువుకున్నాడు అలానే నేను తక్కువ చదవమని చెప్పట్లేదు మనం చదివేదంతా కూడా చాలా మంచి టాపిక్స్ని ఎంచుకొని చక్కగా చదువుకోవాలి ఇంకా ఓపుకుంటే అప్పుడు అన్ఇంపార్టెంట్ అనేది అప్పుడు ఆ వాటి మీదకి వెళ్ళాలి ఫస్ట్ ఏంటి ఫస్ట్ అనేది మనం ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్కి నెక్స్ట్ చూడండి అని గూడ్స్ డిక్షనరీ ఏం చెప్తుందంటే మోటివేషన్ ఈజ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అరౌజింగ్ సస్టైనింగ్ అండ్ రెగ్యులేటింగ్ ది యాక్టివిటీ మూడు పదాలు చెప్పాడు ఆ మూడు పదాలు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మోటివేషన్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అరౌజింగ్ అరౌజింగ్ సస్టైనింగ్ రెగ్యులేటింగ్ ద యాక్టివిటీ యాక్టివిటీని అంట ఈ మూడు రకాలుగా చేస్తుందంట మోటివేషన్ ఆ మూడు రకాలు అంటే ఏంటో చేద్దాం అరౌజింగ్ ఏదైనా యాక్టివిటీ చేయాలి అనుకుంటే మోటివేషన్ ఉంటే ఆ యాక్టివిటీ ఏమవుతుందంట మరింత ఉత్తేజం చెందుతుంది అంటే డల్గా చేయాల్సిన వ్యక్తి చాలా యాక్టివ్గా అదే పని చేస్తాడు మీకు మోటివేషన్ ఉంటే స్లోగా చదువు నెట్కి ప్రిపరేషన్ స్లోగా ఉంటుంది అదే మోటివేషన్ ఉంటే చాలా స్పీడ్గా ఇంట్రెస్ట్గా మీరు చదువుతారు అది అరౌజల్ అంటే మీలో మోటివేషన్ రేకెత్తించాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది ఉపాధ్యాయులకి ఎవరైతే మిమ్మల్ని గైడ్ చేస్తున్నారో వారికి ఒక రకంగా నాకు కూడా బాధ్యత ఉంది అరౌజింగ్ అరౌజింగ్ తర్వాత ఏంటి ఉత్తేజం చెందడం అనమాట పని చేయాలనే కోరికను పెంచడం నెక్స్ట్ సస్టైనింగ్ సస్టైనింగ్ అంటే నువ్వు ఆల్రెడీ ఉత్తేజం చేసావు ఒక పని ప్రారంభించావు ఆ పని ప్రారంభించేసి వదిలేయడం కాదు దాన్ని కొనసాగించేటట్లు నిన్ను నేను నడిపించాలి ఉపాధ్యాయుడిగా నిన్ను మిమ్మల్ని ఎలా నడిపించాలంటే ఒక పని ప్రారంభించేసి మనం వదిలేయకూడదు ప్రారంభించిన తర్వాత కొంతకాలం పాటు దాన్ని కొనసాగేటట్లు చేయాలి సస్టైన్ అంటే ఏంటండి కొనసాగేటట్లు చేస్తుందంట అంటే ఒక పని ప్రారంభించాలంటే మోటివేషన్ ఉండాలి ఆ పని కొనసాగాలి అంటే మోటివేషన్ ఉండాలి అలానే కొనసాగుతున్నప్పుడు కొన్ని తప్పులు జరుగుతాయి అప్పుడు ఏం చేయాలి రెగ్యులేటింగ్ క్రమబద్ధీకరించాలి అంటే క్రమమైన పద్ధతిలో మనం పని చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఎలా పడితే అలా పని చేసుకుంటూ వెళ్తే మనం గమ్యాన్ని చేరుకోలేము కాబట్టి
గూడ్స్ డిక్షనరీ చెప్పింది మోటివేషన్ అంటే ఏదైనా ఒక పనిని పని చేయడానికి ఒక వ్యక్తిని మొట్టమొదటిగా ఉత్తేజపరుస్తుంది ఉత్తేజపరిచిన తర్వాత ఆ పనిని కొనసాగించేటట్టు చేస్తుంది కొనసాగించిన తర్వాత ఆ పనిని క్రమబద్ధీకరిస్తుంది అంటే తప్పొప్పులను సరిచేస్తూ ఉంది ఇదంతా కూడా మోటివేషన్లో భాగము మూడు పదాలు అరౌజింగ్ సస్టైనింగ్ రెగ్యులేటింగ్ చూద్దాం ఆ మూడు పదాలు మెయిన్ వర్డ్స్ అనేది ఇక్కడ నేను రాశాను ఆ తాలూకా డిక్షన గూడ్స్ డిక్షనరీ తాలో డెఫినేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మొత్తం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈ మూడు పదాలు కనిపిస్తే గూడ్స్ డిక్షనరీ అని నువ్వు చెప్పచ్చు ఇది ఈ డెఫినేషన్ ఎవరు ఇచ్చారని అడుగుతారు మనకు జనరల్గా మోటివేషన్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అరౌజింగ్ సస్టైనింగ్ అండ్ రెగ్యులేటింగ్ ది యాక్టివిటీ అని క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి ఆప్షన్స్ కిందని ఇస్తాడు సైకాలజిస్టుల పేర్లు గూడ్స్ డిక్షనరీ అని ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా క్లార్క్ అండ్ క్లార్క్ అని ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా సైకాలజిస్టుల తాలుగా నేమ్స్ ఇస్తాడు మనం ఎవరిని ఎంచుకోవాలంటే గూడ్స్ డిక్షనరీని మనం ఎంచుకోవాలి ఎప్పుడు ఆ క్వశ్చన్లో అరౌజింగ్ సస్టైనింగ్ రెగ్యులేటింగ్ అనే మూడు పదాలు కనిపించినప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి మనం ఏంటి ఇంతవరకు డెఫినేషన్ నేర్చుకున్నాము ఒక పనిని ఉత్తేజపరుస్తుంది ఆ పని ఆ పని జరిగేటట్టు కొనసాగించబడుతుంది అలానే క్రమబద్ధీకరించబడుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చేస్తారంటే మోటివేషన్ చేస్తుంది మనలో నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి ఇట్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ టు అండర్స్టాండ్ మోటివేషన్ అర్థం చేసుకోవడం అంత సులభమైన అంశం కాదు ఇట్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ టు అండర్స్టాండ్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇట్ ఈస్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ గోల్ సీకింగ్ యాక్టివిటీ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ గోల్ సీకింగ్ యాక్టివిటీ గోల్ సీకింగ్ యాక్టివిటీ అంటే ఏంటండి ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీ జరగడానికి మొట్టమొదటి ఉండాల్సింది ఏంటంటే మో మోటివేషన్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండేషన్ ఏంటండి ఇది ఇట్ ఈస్ ఫౌండేషన్ అనమాట పునాది లాంటిది అనమాట ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీ నేర్చుకోవడానికి ఏది పునాది మోటివేషన్ ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి నెక్స్ట్ చూడండి మోటివేషన్ ఈజ్ సైకో ఫిజియోలాజికల్ ప్రాసెస్ సైకో ఫిజియోలాజికల్ ప్రాసెస్ అంటే మానసికమైనది మరియు శారీరకమైనది కూడాను శారీరకమైనది కూడా అంటే ఈ ఈ విషయం తీయాలి మనం ఏంటి మనకి క్వశ్చన్లో ఇస్తాడు మోటివేషన్ ఈజ్ సైకో రిలేటెడ్ మోటివేషన్ ఈజ్ ఫిజియో ఫిజియోలాజికల్ రిలేటెడ్ మోటివేషన్ ఈజ్ బోత్ అని ఇస్తాడు ఆప్షన్ అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మోటివేషన్ అనేది బోత్ ఎంచుకోవాలి రెండు కూడా మనం ఏమనుకుంటాం ఒక మనసుకు సంబంధించినదే కదా మోటివేషన్ ఈజ్ సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్ అని అనుకుంటాం బట్ మోటివేషన్ ఈజ్ సైకో ఫిజియోలాజికల్ ప్రాసెస్ మోటివేషన్ ఉంటే నీ మనసు ఒక పని చేయడానికి అంగీకరిస్తుంది పని చేయాలని బుద్ధి పుడుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం నీ శరీరానికి నీ శరీరంలో కూడా కొన్ని హార్మోన్స్ రిలీజ్ అయ్యి నీ బాడీని యాక్టివేట్ చేస్తుంది ఏది యాక్టివేట్ చేస్తుంది మోటివేషన్ అనే విషయము నీలో మానసికంగా సంసిద్ధతను కలిగిస్తుంది శారీరకంగా కూడా కొంతవరకు సంసిద్ధతను కలిగిస్తుంది కాబట్టి ఏమన్నాము మోటివేషన్ ఈజ్ సైకో ఫిజియోలాజికల్ ప్రాసెస్ ఈ స్టేట్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి పెద్ద కష్టమేం కాదు కదా ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ తెలిసి తెలియనట్టు ఎందుకు ఉంటుందంటే ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ తెలియకపోవడం వల్ల ఇలాంటి ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ మనకు ఎప్పుడైతే క్లారిటీ ఉంటుందో క్వశ్చన్ని మనం ఈజీగా ఆడుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చూడండి రీజనింగ్ ఎసర్షన్ అనేది ఒక బిట్టు చూద్దాం మనకి ఎలా ఉంటుంది రీజనింగ్ ఎసర్షన్ అనే బిట్టు ప్రతి ఒక్కరము కూడా టఫ్గా ఫీల్ అయ్యే ఏరియా ఏదైనా ఉంది అంటే అది రీజన్ అండ్ ఎసర్షన్ రీజనింగ్ అండ్ ఎసర్షన్ చూద్దాము ఫస్ట్ ఎసర్షన్ ఇస్తాడు ఎసర్షన్ అంటే ఒక స్టేట్మెంట్ అనమాట ఆ స్టేట్మెంట్ ముందు రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది ముందు మనకు ఫస్ట్ తెలియాలి ఆల్ ఇండివిజువల్ ఆల్వేస్ వర్క్ మచ్ బిలో హిజ్ వర్కింగ్ కెపాసిటీ అంటే ప్రతి ఒక్క స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఏంటి ఆ స్టేట్మెంటు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వారి శక్తి సామర్థ్యాల కన్నా తక్కువగా పనిచేస్తారు నిజంగా ప్రతి మనిషి అంట వాడిలో ఉండే నిజమైన సామర్థ్యాన్ని బయటికి తీయడంట కొంతవరకే చేరుకుంటాడు ఒక సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ నిజంగా మనము మన దగ్గర ఉండే సామర్థ్యానికి తగ్గట్టు మనము చదవడం కానీ నేర్చుకోవడం కానీ ఒక పని చేయడం కానీ ఎప్పుడూ చేయము మనలో ఉన్న సామర్థ్యాన్ని ఇంకా కొంత శరీరం లోపలే ఉంచేస్తామంట అది మన శక్తికి మన శక్తికి మించి మనం ఎప్పుడు కష్టపడము మన శక్తి కన్నా తక్కువే మనం ఎప్పుడు కూడా కష్టపడతాము మనకు నాలుగు గంటలు చదివే ఓపుకుంది బట్ మనం చదివేది రెండు గంటలే గంట చదివే ఓపుకుంది మనం చదివేది అరగంటే ఇలా మన కెపాసిటీ కన్నా తక్కువగా మనము పనిచేస్తామంట ముందు ఈ స్టేట్మెంట్ రైటా రాంగా అనేది ముందు ఆలోచించాలి నెక్స్ట్ చూడండి రీజన్ అచీవ్మెంట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ నెవర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అచీవ్మెంట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ నెవర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది రీజన్ ఏం చెప్తుందంటే ఏ వ్యక్తికైనా సరే అచీవ్మెంట్ ఏదైనా ఒకటి సాధించ
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీచ్ అవ్వలేడు తను ఏదైతే కోరుకుంటాడు మనకి హండ్రెడ్ మార్క్స్ రావాలని కోరుకుంటుంది నైంటీయే వస్తాయి నైంటీ మార్క్స్ రావాలని కోరుకుంటుంది బట్ మనకి ఎయిటీ ఫైవే వస్తాయి ఇలా మనం కోరుకునే కోరికకి మనకు జరిగే సక్సెస్ రేట్కి కూడా చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుందంట ఎప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది మనము చేరుకోలేము అని చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు ఈ రెండు రెండు స్టేట్మెంట్స్ నుంచి మనం ముందు ఏం చేయాలి అంటే ఎసర్షన్ ఉంది ఎసర్షన్లో ముందు ఈ స్టేట్మెంట్ రైటా రాంగా ఎస్ ఇట్స్ రైట్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారి శక్తికి శక్తి వాటి సామ శక్తి సామర్థ్యాల కన్నా తక్కువ స్థాయిలోనే పనిచేస్తారు పూర్తి శక్తి సామర్థ్యాలను ఉపయోగించి పనిచేయరు ఇదేంటండి ఇది రైట్ అండి కదా నెక్స్ట్ చూడండి రీజను అచీవ్మెంట్ క్వశ్చన్ టీస్ నెవర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎప్పుడు కూడా మనము అనుకునే లక్ష్యాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీచ్ అవ్వడం అనేది ఉండదు ఏ మనిషికి కూడా ఇది కూడా రైటే అంటే రెండు రైట్లే అనమాట రెండు రైట్లు అయినప్పుడు నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఈ రెండింటికి సంబంధం ఉందా సంబంధం లేదా రెండింటికి సంబంధం ఉంది కదా పైన కూడా ఏం చెప్తున్నాడో అదే కాన్సెప్ట్ కింద కూడా ఉంది పూర్తి స్థాయిని వినియోగించడం చెప్తున్నాడు పూర్తి స్థాయి వినియోగించకపోతే ఏమవుతుంది పూర్తి స్థాయిలో మనం అనుకున్నది సాధించలేము కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంది చూడండి ఏ అండ్ ఆర్ ఆర్ రైట్ అంటే రెండు రైట్ అని చెప్తున్నాడు ఎస్ రైట్ And R is correct explanation of A. R anta, dhenikki correct explanation anta. Dhenikki A ki, assertion ki correct explanation. Yes, it's right. So that first option ane di manakki right. Achim, sorry. A and R are right. R is correct explanation of A. ఇది అంతా కూడా మనకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అండి రెండు స్టేట్మెంట్స్ రైట్ ఆ రాంగా తెలియాలి తర్వాత రెండు స్టేట్మెంట్స్ మీద భేదం తెలియ సంబంధం తెలియాలి రెండు స్టేట్మెంట్స్కి అప్పుడే మనం రీజనింగ్ అండ్ ఎసర్షన్ అనే క్వశ్చన్ మనము పెట్టగలుగుతాము నెక్స్ట్ చూడండి ఇందులోనే ఉంది ఏ ట్రూ ఆర్ ఈజ్ రాంగ్ ఏ ఈజ్ రాంగ్ ఆర్ ఈజ్ ట్రూ ఈ ఈ రెండు ఎప్పుడు ఆప్షన్స్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందంటే మనకు అందులో ఏదో ఒకటి తప్పని తెలిసింది అనుకోండి వెంటనే మనం ఈ రెండు ఆప్షన్స్కి వచ్చేయాలి రైట్ అండి నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి ఇక్కడ ఒకటి A and R are right. R is correct explanation of A. ఇది అండి అంటే రీజనింగ్ ఎసర్షన్ అనే బిట్టు ఎలా చేయాలి అనేది కొద్దిసేపు మనం డిస్కషన్ చేసాము నెక్స్ట్ చూడండి టైప్స్ ఆఫ్ మోటివేషన్ మనకు టైప్స్ ఆఫ్ మోటివేషన్ వాడు క్లియర్గా అడిగాడు మన అందరికీ తెలుసు టైప్స్ ఆఫ్ మోటివేషన్స్ రెండు రకాలు ఒకటి ఇంట్రెన్సిక్ మోటివేషన్ రెండు ఎక్స్ట్రెన్సిక్ మోటివేషన్ ఇంట్రెన్సిక్ మోటివేషన్ చూడండి ఇంట్రెన్సిక్ మోటివేషన్ అన్న ఇంటర్నల్ మోటివేషన్ అన్న ఒక్కటే కానీ మనం నేర్చుకోవలసిన పదం ఏంటో తెలుసా ఇది ఇంట్రెన్సిక్ మోటివేషన్ అనే పదానికి మనం అలవాటు పడాలి ఇంట్రెన్సిక్ మోటివేషన్ ఇంట్రెన్సిక్ మోటివేషన్ అంటే ఏంటి మనలో ఒక పని చేయాలనే కోరిక స్వతహాగా ఉంటుంది ఆ పని చేయడం ద్వారా మనకు ఎటువంటి లాభము ఉండదు కానీ ఏముంటుంది ఒక రకమైన ఆనందం ఉంటుంది ఒక రకమైన సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది మన స్వతహాగా మన మనసు అది చేయాలని కోరుకుంటుంది ఎవరి ఒత్తిడి ఉండదు దేనికోసము కూడా మనం చేయము సమాజం కోసం కానీ డబ్బు కోసం కానీ ఇంకా ఇంకా ఏదైనా దొరుకుతుందని కానీ మనం చెయ్యము పూర్తిగా మన ఆనందం కోసం మనం చేస్తాము ఫర్ అవర్ సేక్ ఆఫ్ ఓన్ ప్లెజర్ మన ఆనందం కోసం మాత్రమే మనం చేసే పనులు పనుల్లో ఏముంటుందంట ఇంట్రెన్సిక్ మోటివేషన్ ఉంటుంది అంటే చాలా సహజమైన ప్రేరణ చాలా సహజమైన ప్రేరణ అనమాట ఆ పని చేయడానికి చూడండి అందుకే చెప్తున్నాడు విత్ ఇన్ ది ఇండివిజువల్ ఇండివిజువల్ అంటే ఏంటి వ్యక్తి ఆ వ్యక్తిలోనే ఉంటుందంట ప్రేరణ చెయ్యాలని ఒక ఉపాధ్యాయుడు కానీ తండ్రి కానీ సమాజం కానీ ఆ వ్యక్తిని చెయ్యు అని ఒత్తిడి పెట్టదు ఆ వ్యక్తికి వ్యక్తే ఆడుకుంటారు ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఉన్నారో ఆడుకోమని మనం ఎవరూ చెప్పక్కర్లేదు వారే ఆడుకుంటారు వదిలేస్తే ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా ఆడుకోవడానికి ఇష్టపడతారు అంటే ఏముంది అందులో వారికి ఆనందం కనిపిస్తుంది అంటే వారు చిన్నపిల్లలు ఆడే ఆటలో ఏముందంటే ఇంట్రెన్సిక్ మోటివేషన్ ఉంది ఇంట్రెన్సిక్ మోటివేషన్ ఉంది చూడండి ఫస్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ టు సాటిస్ఫై వన్స్ ఓన్ పర్సనల్ ఫీలింగ్స్ అంటే అది పర్సనల్ ఫీలింగ్ మనలో ఉండే వ్యక్తిగతమైన కోరికలని కోరికలు చే నెరవేర్చుకోవడం కోసం మనం ఆ పని 
చేస్తామంట అవేంటో చూద్దాం బయోలాజికల్ నీడ్స్ అంటే జీవ సంబంధమైన అవసరాల కోసం చేసే పనులు కూడా ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ కిందకే వస్తాయి జీవ సంబంధమైన అవసరాలు ఏంటి నీ నీకు దాహం వేస్తుంది దాహం కోసం నువ్వు నీరు సంపాదించాలి నొయ్యి తవ్వుతావా లేకపోతే బోరింగ్కి పంపు పంపు దగ్గరికి వెళ్తామా లేకపోతే పక్కనున్న రివర్ దగ్గరికి వెళ్తామా ఈ ఇలా నీ నీవు నీవు బ్రతకడం కోసం చేసే ఏ పనైనా సరే అది ఇంటెన్సిక్ కోసం వస్తుంది ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ కిందకు వస్తుంది హంగర్ ఆకలి ఆకలి కోసం నువ్వు చేస్తున్నావు ఆ పని ఆకలి నెరవేర్చుకోవడం కోసం అప్పుడు కూడా ఇంటెన్సిక్ మోటివేషనే గాలి కావాలి ఫుడ్ ఆహారం కావాలి వాటర్ కావాలి షెల్టర్ మనం ఉండడానికి ఇల్లు కావాలి అలానే సెక్స్ స్లీప్ మన ఇంట్రెస్ట్ మన ఆసక్తులు సేఫ్టీ మన రక్షణ ఇవన్నీ కూడా మనము బ్రతకడానికి అవసరమైన అంశాలు కాబట్టి వీటి కోసం చేసే ఏ పని అయినా సరే ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ కిందకి వస్తుంది ఆ పదాలన్నీ మీరు కంటస్థ పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ చూడండి ఎప్పుడైతే ఎప్పుడంటా ఒక వ్యక్తికి ఎంట్రెన్సిక్ మోటివేషన్ కలుగుతుందంట అంటే ఆ వ్యక్తికి ఆ ఆ యాక్టివిటీ ఆ పని యొక్క మీనింగ్ అర్థం తెలియాలి అలానే రియల్ వాల్యూ తెలియాలి గేమ్స్ ఆడటం వలన పెద్ద స్థాయికి వెళ్ళి ప్రపంచం మనం గుర్తించి వేల కోట్లు డబ్బులు వస్తాయి అని అని చెప్తే అది రియల్ మీనింగ్ కాదు రియల్ మీనింగ్ ఏంటి ఒక గేమ్ ఆడటం వలన మన శరీరము ఎంతో ఆరోగ్యవంతముగా తయారవుతుంది అనే కాన్సెప్ట్తో నువ్వు గేమ్ ఆడాలి అలా ఆడితే నీలో ఏమున్నట్టు ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ సమాజంలో గుర్తింపు కోసం కానీ డబ్బు సంపాదించడం కోసం కానీ ఇలా వీటి కోసం చేస్తే దానిని మనము ఎక్స్టెన్సిక్ మోటివేషన్ అని అంటాము చూడ్డం అంత ఎప్పుడు ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ కలుగుతుందంట అంటే విద్యార్థికి లెర్నర్కి నేర్చు అభ్య అభ్యసించే ఆ వ్యక్తికి మనం ఏం తెలియజేయాలంటే రియల్ మీనింగ్ చెప్పాలి రియల్ వాల్యూ చెప్పాలి అప్పుడే ఆ యాక్టివిటీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ వాడికి తెలుస్తుంది ఇంపార్టెన్స్ ఎప్పుడు తెలిసిందో అందులో తను ఆ పని చేయడాన్ని వాడు ఆనందిస్తూ ఉంటాడు నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇమ్మెచ్యూర్ కాంట్ గెట్ ఇన్స్ట్రింగ్ ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ చూడండి ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ అంట మెచ్యూరిటీ ఉండాలంట పరిణితి ఉండాలి ఒక పని చేయాలంటే ఇప్పుడు నేను చదువుకుంటున్నాము దానికి నాన్న కొడతాడనో లేకపోతే సమాజం తక్కువ చూపుతో చూస్తుందనో మనం చదివాం అనుకోండి మనలో మెచ్యూరిటీ లేనట్టు ఎవరి కోసమో మనం చదివితే కొడతారనో తిడతారనో పొగడ్తలు వస్తాయనో మనం చదివాం అనుకోండి అలా చదివితే దాన్ని ఎక్స్టెన్సిక్ మోటివేషన్ అంటాము అలా చదివిన వ్యక్తికి ఏమి లేనట్టు మెచ్యూరిటీ లేనట్టు కాబట్టి ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ అనేది ఎవరు పాటిస్తారు మెచ్యూరిటీ ఉన్నవాళ్ళు ఎస్ నా కోసం నేను చదువుకోవాలి నా లైఫ్ కోసం నేను చదువుకోవాలి చదువుకోవడంలో నాకు ఆనందం ఉంది అని ఎవరైతే అనుకుంటారో వాళ్ళు మెచ్యూరిటీతో కూడుకుని ఉన్నట్టు చూద్దాం ఇమ్మెచ్యూర్ కాంట్ గెట్ ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ ఎవరంటే ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ పొందలేరు మెచ్యూరిటీ లేని వాళ్ళు ఇమ్మెచ్యూర్ అంటే ఇమ్మెచ్యూర్ అంటే మెచ్యూరిటీ లేని వాళ్ళు ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ పొందలేరు ఇది మీకు తెలియాలి స్టేట్మెంట్ మీకు గుర్తుండాలి మెచ్యూరిటీకి సంబంధించిన మోటివేషన్ ఏది ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ లిమిటేషన్స్ అంటే ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ అనేది అందరికీ పని చేయదు ఎవరికి పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం పై వాక్యము ఎవరికైతే మెచ్యూరిటీ ఉంటుందో వారికి మాత్రమే ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ అనేది మనం అప్లై చేసేసి పని చేయించుకోగలుగుతాము నేను చెప్తాను ఒక మోటివేషన్ స్టోరీ చెప్తాను లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది లేకపోతే ఉపాధ్యాయుడు చెప్తాడు ఇలా ఇలా వెళ్ళాలని మనం వంద మందిలో ఎంతమంది దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటామో రిసీవ్ చేసుకుంటారు అంటే ఎవరికైతే మెచ్యూరిటీ ఉందో వాళ్ళు దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఎవరైతే ఇమ్మెచ్యూరిటీ ఉందో ఆ ఇవేం మాటలు బోరు మాటలు బోరుగా ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు లైట్ తీసుకుంటారు అనమాట ఎవరైనా సరే నేనైనా సరే పెద్దవాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు నాకు మెచ్యూరిటీ లేనంత లేనంత వరకు నేను దాన్ని లైట్ తీసుకుంటాను ఎప్పుడైతే మెచ్యూరిటీ వస్తుందో ఎస్ ఇట్స్ రైట్ అని మనం ఒక రియలైజేషన్ అవుతాము అప్పటి నుంచి అసలైన లైఫ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి లిమిటేషన్స్ అంటే ఏంటండి పరిమితులు ఉన్నాయి ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్తో అందరినీ మోటివేట్ చేయగలమా చెయ్యలేము ఆ దాని యొక్క మీనింగ్ ఇది లిమిటేషన్స్ అంటే అది ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ అనేది ఎలా కలుగుతుందంట గోల్ సెట్టింగ్ ఏదైనా ఒక గమ్యం పట్ల మనకి క్లియర్గా ఐడియా ఉండాలంట క్లియర్గా ఐడియా ఉంటే అప్పుడు మనకి ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది సెల్ఫ్ అప్రైజల్ సెల్ఫ్ అప్రైజల్ అంటే ఏంటండి సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్ అంటే నన్ను నేను అభివృద్ధి చేసుకోవాలి నా నేను భాష ఇంగ్లీష్ బాగా నేర్చుకోవాలి నేను నెట్టు సెట్టు క్వాలిఫై అవ్వాలి నేను మంచి స్థాయికి వెళ్ళాలి అని తన మీద తనకి తనని తాను అభివృద్ధి పరుచుకోవాలి అనే కాన్సెప్ట్తో ఉంటే ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ ఆ వ్యక్తిలో ఉన్నట్టంట ఏంటది సెల్ఫ్ అప్రైజల్ అంటే ఏంటండి 
సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్ తనని తాను అభివృద్ధి చేసుకోవాలనే కోరికని సెల్ఫ్ అప్రైజల్ అంటాము సెల్ఫ్ అప్రైజల్ అనేది దేనికి ఉదాహరణ అండి ఇంట్రెన్సిక్ మోటివేషన్ ఎప్పుడూ కూడా మనం ఏ హెడ్డింగ్ కింద చదువుతున్నాము ఆ పదాలని అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ అనే హెడ్డింగ్ కింద మనం ఇవన్నీ చదువుతున్నాం ఇవి గుర్తుంటే చాలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నువ్వు బిట్టు పెడతావు హెడ్డింగ్ ఇంపార్టెంట్ హెడ్డింగ్ హెడ్డింగ్ కింద ఉన్న దేనికి దానికి ఇండివిజువల్గా చదవకూడదు సెల్ఫ్ అప్ర అప్రైజల్ అంటే నీకు తెలుసు బట్ ఏ హెడ్డింగ్ కింద నువ్వు చదివావు ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ కింద నువ్వు చదివావు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది నేను సందర్భం వచ్చేటప్పుడు ఇంకా క్లారిటీగా చెప్తాను హెడ్డింగ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది నెక్స్ట్ చూడండి ఆటో సజెషన్ ఆటో అంటే ఏంటండి తనకు తానుగా ఆటో జెనెటిక్ వచ్చింది కదా జెనిక్ వచ్చింది కదా ఇంతకుముందు అలానే ఆటో అంటే తనకు తానుగా ఆటో సజెషన్ తనకి తాను సూచనలు ఇచ్చుకుంటారంట ఎలా దేనికోసం తనకు తాను సూచనలు ఎందుకు ఇచ్చుకుంటాడంటే నువ్వు చేస్తున్న తప్పు ఎలా వెళ్తే మంచిది అని తనకు తాను ఒక్కొక్కసారి మన ఆత్మ మనకు చెప్తుంది ఎవరికైతే మెచ్యూరిటీ ఉందో వాళ్ళు తప్పులు చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ఆత్మ అంగీకరించదు ఎక్కువగా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతుంది ఒరే తప్పురా తప్పురా అని మనకు అది హెచ్చరిస్తూ ఉంటుంది ఎవరైతే ఇమ్మెచ్యూర్గా ఉంటారో వాళ్ళకి హెచ్చరికలు ఉండవు డైరెక్ట్గా వాళ్ళు చేసేస్తారు దాని యొక్క ఫలితాన్ని అనుభవిస్తారు ఆటో సజెషన్ అంటే ఏంటండి తనని తాను సెల్ఫ్ కరెక్షన్ ఆ సెల్ఫ్ అప్రైజల్ అంటే ఏంటి సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆటో సజెషన్ అంటే ఏంటి సెల్ఫ్ కరెక్షన్ తనని తాను సరిచేసుకోవడం అనమాట తనని తాను సరిచేసుకున్నాడంటే ఆ వ్యక్తికి ఏమున్నట్టు ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ ఉన్నట్టు నెక్స్ట్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ టు లెర్న్ సంథింగ్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా ఒకటి నేర్చుకుంటామంటే ఇది నాకు ఎందుకు నాకు ఉపయోగమా ఉపయోగం కాదా ఇప్పుడు ఎందుకులే రేపు నేర్చుకుందాంలే అని నువ్వు అనుకుంటే నీలో నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉన్నట్టు లేదు దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ టు లెర్న్ ఇట్ మేక్స్ మై లైఫ్ గ్రాండ్ సక్సెస్ నా జీవితాన్ని ఇది ఎప్పుడొకప్పుడు మంచి మార్పు తీసుకొస్తుంది మంచి విజయాన్ని నాకు అందిస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను దీన్ని నేర్చుకుంటాను అని నువ్వు ఫీల్ అయితే నీలో ఏమున్నట్టు ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ ఉన్నట్టు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ సంథింగ్ ఏదైనా ఒకటి నేర్చుకోవాలనే కోరిక పట్ల నువ్వు ఎప్పుడు కూడా ఏముండాలి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో ఉండాలి లాక్డౌన్ ఉంది సెలవులు ఉన్నాయి దీన్ని వేస్ట్ చేయొద్దు ఎవరో ఫ్రీగా పాఠాలు చెప్తున్నారు వినండి స్టేట్లు ఎవరెవరు వింటున్నారు లేదా పుస్తకాలు పుస్తకాలు ఉన్నాయి పుస్తకాలు తిరిగేయండి ఖాళీ లేదా ఒక గేమ్ నేర్చుకోండి ఇంటి దగ్గరనే మనకు అవకాశం ఉన్నది అంటే ఏదో ఒక స్కిల్ మనం నేర్చుకోవడానికి ఆసక్తి చూపాలి అలా ఆసక్తి చూపితే మనలో ఏమున్నట్టంటే పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉన్నట్టు కొంతమంది ఉద్యోగాలు మానేసి కూడా చదువుకుందాము అనుకుంటున్నారు ముప్పై ఎస్ వేలు నలభై ఎస్ వేలు యాభై వేలు యాభై ఎస్ వేలు వేళ్ళ తాలూకు శాలరీ కలిగి ఉన్న వ్యక్తులు మానేసి చదువుకోవాలనుకుంటున్నారు కానీ మనం ఖాళీగా ఉండి కూడా చదవకపోతే అది చాలా నేరమవుతుంది జీవితం మనల్ని క్షమించదు ఎస్ ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ కింద మనం ఏం తెలుసుకున్నామండి గోల్ సెట్టింగ్ క్లియర్ క్లారి క్లియర్ సారీ క్లారిటీ ఉండాలి సెల్ఫ్ అప్రైజల్ అంటే తనని తాను అభివృద్ధి చేసుకోవాలని కోరుకుండాలి ఆటో సజెషన్ తనని తాను సరి చేసుకోవాలని కోరుకుండాలి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలని కోరుకుండాలి ఈ కోరికలు ఇవన్నీ కూడా ఉంటే ఆ వ్యక్తిలో ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ ఉన్నట్టు నెక్స్ట్ చూద్దామండి ఎక్స్ట్రెన్సిక్ మోటివేషన్ మీకు ఆటోమేటిక్ తెలుస్తుంది ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ అనేది తనకు తానుగా తన లోపలే ఆ కోరిక పుట్టింది నేను ఇది నేర్చుకోవాలి నేను ఇది ఆడాలి అని ఎక్స్టెన్సిక్ మోటివేషన్ అంటే ఏంటి వాడిలో కోరిక లేదు కానీ టీచర్ కొడతారనో లేకపోతే తన్ తల్లిదండ్రులు తిడతారనో లేకపోతే సమాజంలో మనం ఇన్సల్ట్ అయిపోతామనో ఏదైనా నేర్చుకుంటే దాన్ని ఏమంటామండి మనం ఎక్స్టెన్సిక్ మోటివేషన్ అంటాము అంటే ఎక్స్టెన్సిక్ అంటే ఏంటి ఎక్స్టెన్సిక్ అంటే బయట నుంచి అంటే మోటివేషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది బయట నుంచి వచ్చింది అంటే సోర్స్ ఎక్కడ బయట నుంచి వచ్చింది అనమాట ఎక్స్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ అనమాట మోటివేషన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి బయట నుంచి వచ్చింది ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్ అక్కడ ఉండే పరిస్థితులు బట్టి మనం నేర్చుకోవాలి అని అనుకోవడం నెక్స్ట్ చూడండి వే ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ ఫెయిల్స్ ఎక్కడైతే ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ ఫెయిల్ అవుతుందో అప్పుడు మనం దేన్ని తీసుకొస్తామండి ఒక టీచర్గా ఎక్స్టెన్సిక్ మోటివేషన్ తీసుకొస్తాము పిల్లవాడికి చెప్పాము స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ ఆడితే నీ ఆరోగ్యం బాగుంటుందిరా నువ్వు పెరుగుతున్న కొద్దీ నీలో పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయి అంటే వాడికి అది అర్థం కాదు వాడు ఆడుకోవడానికి ఇష్టపడడు అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం గేమ్ ఆడటం వలన నువ్వు మంచి ప్లేయర్ అయితే నీకు యూనిఫామ్ కుట్టిస్తాను లేకపోతే షూ ఇస్తాను లేకపోతే అసెంబ్లీలో అందరి ముందు కూడా నీకు చప్పట్లు కొట్టిస్తాను అనే అని మనం
ఏ మోటివేషన్ ఉపయోగించాలి ఎక్స్టెన్సిక్ మోటివేషన్ మనము ఉపయోగించాలి ఇది ఇంపార్టెంట్ వేర్ ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ ఫెయిల్స్ వేర్ మెంటల్ మెచ్యూరిటీ ఈజ్ ల్యాకింగ్ దెన్ ఎక్స్టెన్సిక్ మోటివేషన్ షుడ్ టేక్ ప్లేస్ ఎప్పుడైతే మనలో మెచ్యూరిటీ ఉండదో ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ ఉండదో అప్పుడు ఎక్స్టెన్సిక్ మోటివేషన్ మనము తీసుకురావాలి ఎక్స్టెన్సిక్ మోటివేషన్ అనేది ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ పని చేయిన దగ్గర కూడా ఎక్స్టెన్సిక్ మోటివేషన్ అనేది పనిచేస్తుంది ఇది హైలైట్ పాయింట్ మనం తెలుసుకోవాలి ఇట్ వర్క్స్ ఇన్ ఆల్ ఏజెస్ ఇన్ ఆల్ కేసెస్ అన్ని సందర్భాల్లోనూ అంతమంది వ్యక్తులకి అంటే మెచ్యూరిటీ ఉన్న వ్యక్తులకి మెచ్యూరిటీ లేని వ్యక్తులకి కూడా ఉపయోగపడే మోటివేషన్ ఏదండి ఎక్స్టెన్సిక్ మోటివేషన్ నెక్స్ట్ చూడండి ఎక్స్టెన్సిక్ మోటివేషన్ ఉదాహరణ ఏంటి రివార్డ్స్ ఎవరైనా అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ మనీ ప్రైజెస్ ఇస్తామంటే మనం మరింత బాగా నేర్చుకొని మరింత బాగా ఆడటానికి ప్రయత్నిస్తాము పనిష్మెంట్ పిల్లవాడికి కొడతాను అంటే హోంవర్క్ చేసుకొని వస్తాడు కొట్టను అంటే హోంవర్క్ చేసుకోడు ఆ భయపెట్టకపోతే వాళ్ళు పనులు చేయరనమాట కానీ ఆ పని చేయకపోవడం వల్ల ఎవరు నష్టపోతున్నారు వాడే నష్టపోతున్నాడు ఆ విషయం వాడికి తెలియదు ఎందుకు తెలియదు అంటే వాడిలో ఇమ్మెచ్యూరిటీ ఉంటుంది మెచ్యూరిటీ అనేది ఉండదు అలానే ప్రైజ్ బ్లేమ్ పొగిడిన తిడతామన్న భయం ఉన్నా సరే వాళ్ళ ఆ పని చేసుకుంటారు ఇలా చేసే అన్ని పనుల్ని ఎక్స్టెన్సిక్ మోటివేషన్ అంటాము రివార్డ్స్ అండ్ అవార్డ్స్ నిన్న కూడా నేను చెప్పాను ఎక్స్టెన్సిక్ రివార్డ్స్ అంటే ఏంటంటే ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్ ఉంది ఫిఫా టోర్నమెంట్ అయిపోయిన వెంటనే అక్కడ ఉన్న ప్లేయర్స్కి గోల్డెన్ బాల్ అవార్డు అని గోల్డెన్ బూట్ అవార్డు అని ఇస్తాము ఇక్కడ డిఎస్సి పరంగా ఒక బిట్ ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్ చెప్పినప్పుడే మెయిన్ క్వశ్చన్ కూడా చెప్పేస్తే ఒక పని అయిపోతుంది గోల్డెన్ బాల్ అనేది ఎవరికి ఇస్తారండి బెస్ట్ ప్లేయర్కి గోల్డెన్ బాల్ ఎవరికి ఇస్తారు ఆప్షన్ ఉంటుంది గోల్డెన్ బాల్ అనేది ఎవరికి బహుకరిస్తారంటే బెస్ట్ ప్లేయర్కా టాప్ స్కోరర్కా బెస్ట్ ప్లేయర్కి ఇస్తారు గోల్డెన్ బాల్ అలానే గోల్డెన్ బూట్ అనే అవార్డు ఎవరికి ఇస్తారంటే టాప్ స్కోరర్ టాప్ స్కోర్ అంటే రెండింటికి తేడా ఏంటండి టాప్ స్కోరర్ అంటే ఎక్కువ గోల్స్ వేసిన ప్లేయరు ఎక్కువ గోల్స్ ఎవరేస్తే వారికి ఏమిస్తారండి గోల్డెన్ బూట్ ఇస్తారు గోల్డెన్ బాల్ ఎవరికి ఇస్తారంటే బెస్ట్ ప్లేయర్ అంటే ఈ ప్లేయరు ఆ టీం ఫైనల్కి వెళ్ళడానికి ఎంత కంట్రిబ్యూషన్ చేశాడు తన యొక్క సహాయం ఎంత ఉంది అటువంటి దీన్ని సెలెక్ట్ చేయడం చాలా కష్టం అండి దీనిది ఏముంది పది గోల్ కొడితే పది గోల్ కొట్టేవాడికి ఇచ్చేస్తాము అవాడే హైయెస్ట్ అయితే పదకొండు అయితే పదకొండు గోల్కి ఇచ్చేస్తాం కానీ వీడిని డిసైడ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం గోల్డెన్ బాల్ని డిసైడ్ చేయడం అనేది ఎందుకంటే ఆల్రౌండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆల్రౌండ్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఏంటి ఫుట్బాల్లో ఓన్లీ గోల్స్ చేయడమే కాదు మంచి పాసింగ్ ఇవ్వాలి మంచి రిసీవింగ్ ఉండాలి మంచి ట్రాపింగ్ ఉండాలి మంచి పాసింగ్ అనేది ఒక టీం యొక్క సక్సెస్కి చాలా ఎక్కువ పాత్ర పోషిస్తుందండి నిజంగా డ్రిబ్లింగ్ ఉండాలి అంటే పాసింగ్ అనేది ఏదో బాల్ను తనడమే కాదు ఎగ్జాక్ట్గా ఎవరికి ఇస్తే ఎక్కువ యూజ్ఫుల్ అవుతుంది ఎవరికి బాల్ పాస్ చేస్తే మరింత ఫార్ ఫార్వర్డ్గా ముందుకు వెళ్తారు ఎవరికి బాల్ పాస్ చేస్తే గోల్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇలా పాసింగ్లో కానీ రిసీవింగ్లో కానీ తీసుకున్న బాల్ని గోల్గా కన్వెర్ట్ చేయడానికి కానీ ఎవరైతే ఎక్కువగా ఉపయోగపడతాడో ఆ టీంకి తనని బెస్ట్ ప్లేయర్ అంటాము ఆ బెస్ట్ ప్లేయర్కి ఇచ్చే అవార్డు గోల్డెన్ బాల్ అవార్డు గోల్డెన్ బాల్ అవార్డుని ఎవరికి ఇస్తారు ఏ టోర్నమెంట్లో ఇస్తారంటే ఫిఫా టోర్నమెంట్లో ఇస్తారు గోల్డెన్ బాల్ టోర్నమెంట్ ఎవరికి ఇస్తారంటే బెస్ట్ ప్లేయర్కి ఇస్తారు ఇలా దాని చుట్టే రెండు మూడు బిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది బిట్స్ కూడా మీకు వస్తాయనే ఉద్దేశంతో దాన్ని చెప్పడం జరిగింది చిన్న కాన్సెప్టే మనకు తెలిసిన అనుకున్నాం కానీ చూడండి కాన్సెప్ట్ డెప్త్గా వెళ్తే ఎంత గొప్పగా ఉందో ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా కూడా టెర్మినాలజీ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తూ కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకోవడం అంటే మోటివేషన్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ అని ఎక్స్టెన్సిక్ మోటివేషన్ అని బట్ వాటి వెనకాల ఉన్న ఇంకా కాన్సెప్ట్ కొంచెం డీప్గా తెలుసుకోవాలి మరియు టెర్మినాలజీ కూడా తెలుసుకుంటేనే నెట్టు సెట్టు లాంటి కొంచెం పెద్ద స్థాయి ఎగ్జామ్స్లో మనము క్వశ్చన్ని రీచ్ అవ్వగలుగుతాం థ్యాంక్స్ అండి